ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു രജനീ കിച്ചൺ ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് കുഴി മന്തി ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നോക്കാം കുഴി ഇല്ലാതെ കുക്കറിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു റെസിപ്പി തന്നെയാണ് വേണ്ട നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ഈവനിങ് കടകളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഒരു അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഈ റെസിപ്പി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നാണ് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒട്ടും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ഫുൾ ലെങ്ത് വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണുക അതിൻ്റെ ഫുൾ റെസിപ്പിയുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കുക എന്നിട്ട് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കുക്കർ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലയ്ക്ക കുരുമുളക് മുഴു കുരുമുളക് തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ഇഞ്ചോ വലിപ്പമുള്ള പട്ട നാല് ഗ്രാമ്പു രണ്ട് ഏലയ്ക്ക ഒരു തക്കോലം അതായത് സ്റ്റാർനീസ് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് മുഴുവനായിട്ടുള്ള പെപ്പർ കോൺസ് മുഴുവൻ തന്നെ എടുക്കുക പിന്നെ ഞാൻ ജാതിക്ക പൊടിയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഓപ്ഷണലാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഒന്ന് വറുത്ത് പൊടിച്ച് ഒരു രണ്ട് പിഞ്ച് എടുക്കാം ഇനി അതൊന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സവാള ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള നല്ല കുറച്ച് വലിയ സവാള തന്നെ എടുത്തോളൂ ചെറുതാണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം സവാള കുറച്ച് കൂടി പോയതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അതൊന്ന് വഴഞ്ച് വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളിയും ചേർക്കുന്നത് രണ്ടും ഒരുമിച്ചാണ് ഞാൻ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നല്ലവണ്ണം അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ നല്ലവണ്ണം ഇറങ്ങട്ടെ ഇനി നമ്മൾക്ക് ഞാൻ റൈസ് എടുക്കുന്ന അതേ കപ്പിലെ അളവിലാണ് ഞാനിവിടെ വെള്ളവും അളന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കാൻ നോക്കുക എന്നാലേ നമ്മൾക്ക് കറക്റ്റ് അളവ് നമുക്കറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ തിളപ്പിച്ച വെള്ളം തന്നെ എടുക്കുക മൂന്ന് കപ്പ് അളന്നൊഴിക്കുക ഇനി ചിക്കൻ വേകാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ ചിക്കൻ നന്നായി പുഴുങ്ങിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഉപ്പെല്ലാം നമ്മൾ കറക്റ്റ് ലെവലിൽ ഉപ്പും ചേർക്കണം മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് നല്ലവണ്ണം തിളയ്ക്കാൻ അനുവദിക്കുക എന്നതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഏകദേശം ഒരു നാല് കപ്പ് ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഞാൻ ആ കപ്പിൻ്റെ നാല് കപ്പ് റൈസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ചിക്കൻ എന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ഇപ്പം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓരോ ചിക്കൻ്റെയും ഗ്രാമ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ഒരു കോഴി എന്നുള്ള ലെവലിൽ നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് വെള്ളം തിളച്ച് വന്ന ശേഷം മാത്രമാണ് ഞാൻ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം വെള്ളം തിളയ്ക്കാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും നമ്മൾ ഉപ്പ് ആദ്യം തന്നെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാലെന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാൻ ഉപ്പ് ചേർക്കുകയാണ് ഇനി ആ അതിലേക്ക് നല്ലവണ്ണം മുങ്ങി കിടക്കുന്ന രീതി ഇനി വെള്ളം നല്ലവണ്ണം തിളച്ച് വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ ചിക്കനൊക്കെ അതിലേക്ക് ഇടുകയാണ് അപ്പം ചിക്കൻ അതിലേക്ക് നന്നായി മുങ്ങി കിടക്കണം അപ്പം നന്നായി പുഴുങ്ങിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരൊറ്റ വിസിലേ നമുക്ക് വരേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ പേപ്പർ കോൺസ് നമുക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂണേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ കുറച്ച് അധികം ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു റെസിപ്പി ഒരു ഐറ്റമാണ് നമുക്ക് പെപ്പർ കോൺസ് അത് ഇടയ്ക്ക് കഴിക്കാൻ നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഇതിൽ തന്നെയാണ് ഈ വെള്ളത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചോറുമൊക്കെ വേവിക്കാൻ പോകുന്നത് അരിയൊക്കെ വേവിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നല്ലവണ്ണം ചിക്കൻ മുങ്ങി കിടക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് വെള്ളം വേണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾക്ക് ഒരു വിസിലെടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു അഞ്ച് ലിറ്റർ കുക്കറിലാണ് ഞാൻ വേവിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കുക്കർ എങ്ങനെയാണ് അത് നോക്കിയിട്ടൊക്കെ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നന്നായി ഉടഞ്ഞു പോകുന്ന രീതിയിൽ ചിക്കൻ എടുക്കരുത് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഇനി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ടെടുക്കുക ഉപ്പെല്ലാം നോക്കുക കറക്റ്റാണോ ഇച്ചിരി മുന്തി നിൽക്കണം ഉപ്പ് എങ്കിലേ നമുക്ക് കുക്കറിൻ്റെ വെള്ളം മാറ്റുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിക്കനിലേക്ക് നല്ലവണ്ണം ഉപ്പ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു അവസരം ഇല്ല കറക്റ്റ് ഫ്ലഷിലേക്ക് നല്ലവണ്ണം ഉപ്പ് ഇറങ്ങാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് മുന്തിയ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉപ്പ് നിൽക്കുന്ന ലെവലിൽ നമുക്ക് അത് ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരൊറ്റ വിസിലേ നമ്മൾ എടുക്കാവൂ അപ്പോൾ നന്നായി കുക്കായിട്ടുണ്ടാവും ഇനി പ്രഷർ നല്ല അടങ്ങിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുക്കർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അതിനിടയിൽ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ ക്യാരറ്റും രണ്ട് പുളിയുള്ള
നമ്മുടെ ചിക്കൻ അതിൽ നിന്ന് മാറ്റാം വെള്ളം നമുക്ക് കറക്റ്റായി അളന്ന് വയ്ക്കാം എത്രയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ചിക്കനിൽ നിന്നും കുറച്ച് വെള്ളം നമ്മൾ മൂന്ന് കപ്പാണ് അളന്ന് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് സെയിം കപ്പിന് തന്നെയാണ് ഞാൻ റൈസും എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ചിക്കനിൽ നിന്നും വെള്ളം ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ടാവും ആ വെള്ളം കൂടെ നമ്മൾ അളന്നെടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഞാൻ പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു ഇനി നമുക്ക് അരി ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം അരി ചൂടാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല കിലി കിലം എന്നുള്ളൊരു ശബ്ദം വരും അരികൾ തമ്മിൽ ഒട്ടാതെ തന്നെ നമുക്ക് ചൂടാക്കി എടുക്കണം ഓക്കെ നമുക്ക് ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പി തന്നെയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഈവനിങ് കടകളൊന്നും ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് ഇല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തീർച്ചയായും നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയിട്ടും നമുക്ക് കുഴിമന്തിയൊക്കെ നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാമെന്നതാണ് ഏകദേശം നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ നിങ്ങളും എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഫുൾ റെസിപ്പി ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട പിന്നെ നമ്മൾക്ക് നമുക്കറിയാം കടകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ മയോണൈസ് കിട്ടാറുണ്ട് തക്കാളി ചട്നി കിട്ടാറുണ്ട് കുക്കുമ്പർ പച്ചമുളക് ക്യാരറ്റ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഉപ്പിലിട്ട് തരാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ തീർച്ചയായും അതൊക്കെ നമ്മളൊരു മുന്നേ കൂട്ടി നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഉപ്പിലിട്ട് വയ്ക്കണം അപ്പോൾ കുക്കുമ്പർ നീളത്തിലരിഞ്ഞതും നല്ല നീളമുള്ള പച്ചമുളകും അതുപോലെ ക്യാരറ്റും നീളത്തിലൊക്കെ അരിഞ്ഞിട്ട് വിനാഗിരിയും സെയിം അളവിൽ വിനാഗിരി സെയിം അളവിൽ അതായത് ഒരു കപ്പ് വിനാഗിരി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളവും ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മളൊരു കുപ്പിയിലിട്ടിട്ട് ഒരു ത്രീ ഡേയ്സ് ബിഫോർ എങ്കിലും നമ്മൾ ഉപ്പിലിട്ട് വയ്ക്കുക ഉപ്പും ചേർക്കണം നമ്മൾ വിനാഗിരി വെള്ളം ഉപ്പ് ഇതെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ വെച്ച് വയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ സെർവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ സൈഡ് ഡിഷായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് മയണൈസ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ റെസിപ്പിയും നിങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് ട്രൈ ആവുന്നതാണ് പിന്നെ തക്കാളി ചട്നി ആണെങ്കിൽ ഒരു വലിയ തക്കാളി ആണെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ഉപ്പ് വിനാഗിരി പച്ചമുളക് അതിലേക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായി അരച്ച് എടുക്കുക അപ്പോൾ അത് നമ്മൾക്കും ഇതിന് ഒരു സൈഡായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് നല്ലൊരു സാലഡ് ഉണ്ടാക്കുക അതുപോലെ നാരങ്ങ നമ്മൾക്ക് കരുതുക ഇനി നമ്മുടെ വെള്ളത്തിലേക്ക് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത് നീളത്തിലുള്ള നമ്മുടെ നാടൻ പച്ചമുളക് ഇതിന് യോജിക്കില്ല അപ്പോൾ നീളത്തിലുള്ള പച്ചമുളക് തന്നെ ഇതിലെടുക്കുക പിന്നെ ഒരു നാരങ്ങയാണ് ഉണങ്ങിയ നാരങ്ങ അത് നമ്മൾക്ക് നാരങ്ങ വാങ്ങിയിട്ട് അതൊന്ന് ഉണക്കിയെടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഞാൻ ഗരം മസാല പൊടി ഇട്ടു ഇനി നിങ്ങളുടെ ഇതിൽ അറേബ്യൻ മസാലകൾ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലുലു മോളിൽ മറ്റ് ഷോപ്പുകളിലൊക്കെ അറേബ്യൻ മസാല വാങ്ങാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അറേബ്യൻ മസാല അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ ക്യൂബ്സ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഞാൻ തക്കാളി ക്യാരറ്റ് പേസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തു ഇനി നമുക്ക് റൈസിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് തിളയ്ക്കാൻ വയ്ക്കാം ഈ സമയത്ത് ഉപ്പ് ചേർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നന്നായി വെള്ളം തിളച്ച് വന്നതിന് ശേഷം ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ വെള്ളം ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നത് ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ റൈസ് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബട്ടർ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ബട്ടർ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കുറച്ച് കാശ്മീരി ചില്ലി ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് വയ്ക്കുക അപ്പം ഗരം മസാല അറേബ്യൻ മസാല വല്ലതുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർക്കാം കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് ഒരു ബൗളിലേക്ക് യോജിപ്പിച്ച് വയ്ക്കുക ഇത് നമുക്ക് ചിക്കൻ മുറിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെള്ളം തിളയ്ക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വെള്ളം നന്നായി തിളച്ചിട്ടുണ്ട് വെട്ടി തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് എന്തിടാം അരി എടുത്തിടാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഉപ്പ് നല്ല കറക്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടോ ഒന്നുകൂടെ വേണമെങ്കിലൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണേ ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉപ്പിട്ടിട്ട് രണ്ട് വിസിൽ വരുന്നതിന് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു വിസിൽ വന്നതിന് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ വിസിൽ വരാൻ അനുവദിക്കരുത് അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ കുക്കറ് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ 
ബട്ടറ് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചതെല്ലാം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ചിക്കൻ അതിലിട്ടിട്ട് നന്നായി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചും ഒരിച്ചെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഒഴിച്ച് നമ്മുടെ ചിക്കനിലേക്ക് നന്നായി മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താലും മതി ഒരുപാട് ഓയിലൊന്നും ഒഴിച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മസാലയുടെ ടേസ്റ്റൊന്നും നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ കിട്ടാതെ ആവും തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ പ്രോസസ്സൊക്കെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പി തന്നെയാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ വീട്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് കുഴിമന്തി ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് കുക്കർ മന്തി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പേര് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഞാൻ കുക്കറെല്ലാം പ്രഷർ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് റൈസ് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് റൈസ് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും തവി കൊണ്ടങ്ങ് പെട്ടെന്നങ്ങ് കുഴഞ്ഞ രീതിയിലേക്ക് ആക്കരുത് നല്ല ചൂടായിരിക്കും കുക്കറിനും അപ്പോൾ ഒരു ഫോർക്ക് കൊണ്ടുവന്ന റൈസ് ഒന്ന് ഉലർത്തി നോക്കുക നന്നായി വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഏഴ് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി ഏഴ് ഗ്ലാസ് കറക്റ്റ് വെള്ളം നമുക്ക് റൈസ് വേവാനായിട്ട് മതിയാവും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നാല് ഗ്ലാസ് നാലര ഗ്ലാസോളം നമുക്ക് ചിക്കൻ വെന്തപ്പം തന്നെ കിട്ടിയിരുന്നു ബാക്കിയുള്ള വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ റൈസ് വേവിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ഈ റൈസിൻ്റെ മേളിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത ചിക്കൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് പുക കൊള്ളിക്കണം നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ കുഴിമന്തിയുടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പുക മണം ഉണ്ടാവും അതിനകത്ത് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇനി ഒരു പരിപാടി കൂടെ ചെയ്യാനുണ്ട് എന്നിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ഈ റൈസ് നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കൂ നമ്മുടെ റൈസൊക്കെ നന്നായി വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ല ഉലർന്ന് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ യാതൊരു വിധത്തിലും നമുക്ക് ഒരു ടെൻഷനും വേണ്ട ഇത് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ബിരിയാണിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ പോലെ തന്നെയാണ് റൈസിനും അളവ് വെള്ളം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഈ റൈസിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഒരു നമ്മളത് വയ്ക്കുമ്പോഴും ഒരു ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ആവി കയറ്റാനായിട്ട് വയ്ക്കുന്നുള്ളൂ അത്രയും നേരം മതി എന്നതിന് ശേഷം ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സ് വെച്ച് നമ്മുടെ ഈ പുക കൊള്ളിക്കാനായിട്ടാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ റൈസിന് മുകളിലേക്ക് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുവാണ് ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ചാർക്കോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കരിക്കട്ട ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് കനലാക്കിയിട്ട് നന്നായി നമ്മൾ കനലാക്കുക നമ്മളിങ്ങനെ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഞാനൊരു സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിലേക്ക് കരിക്കട്ട ഇട്ടിട്ട് കനലാക്കി അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു അപ്പോൾ ഒരു പുക വരും ആ സമയത്ത് നന്നായിട്ട് ലിഡ് നമുക്ക് അടച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അടച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സ് നമ്മളിതെങ്ങനെ മൂടി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നല്ലവണ്ണം ചിക്കനിലോട്ടും റൈസിലോട്ടും ഒക്കെ ആ പുക ഇറങ്ങും അപ്പോൾ നല്ലൊരു മണമാണ് ഈ ഒരു റൈസിന് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായല്ലോ അപ്പോൾ തീർച്ചയായും നമ്മളുടെ പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലിംസിനാണ് നോമ്പ് കാലം എന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ വിഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മളും ട്രൈ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു നോമ്പ് തുറ വിഭവ ഈ ഒരു കാലത്ത് നോമ്പ് തുറ വിഭവമായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഈ കുക്കർ മന്തി ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായല്ലോ ഇനി ഞാൻ സെർവ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു രീതിയാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിന് സാലഡ് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ മയണൈസ് ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ സാലഡ് മിക്സ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നാരങ്ങ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഉണങ്ങിയ നാരങ്ങ അതാണത് അപ്പോൾ നല്ല ഉലർന്ന് തന്നെ നമുക്ക് റൈസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഇനി വീണ്ടും വീണ്ടും ഞാൻ പറയുന്നില്ല പിന്നെ ഇതിന് പപ്പടമൊന്നും ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ ബിരിയാണിക്ക് വിളമ്പുന്ന പോലെ പുതിനയുടെ ചട്നി ഉണ്ടെങ്കിൽ പുതിന മല്ലിയില ചട്നി യോജിക്കുന്നതാണ് തക്കാളി ചട്നി നമ്മൾ മന്തി വാങ്ങുന്ന കടകളിലെല്ലാം തരുന്ന മയണൈസ് നമുക്ക് എഗ് മയണൈസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ റെസിപ്പിയിൽ പാലിന് പകരം എഗ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ച് മയണൈസ് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ നോൺ വെജ് കഴിക്കുന്നവർക്ക് എഗ് മയണൈസ് ഇഷ്ടമാവും